خب من خیلی از کودکی آرزو داشتم که زبانهای باستان اینا رو بفهمم اولین بار که برخورد کردم در کتاب تاریخ فرهنگ همون ایسای صدیق بی سواد یه جمله رو دیدم که نوشته منتو بانگران اولای در یوشتر موند پوند خواسته که به نفس هنسمتر من نگاه کردم من عربیه اولای مثلا یه گونه از عل هست و وقت این واجه های عربی تو این زبانه خیلی دلشکسته شدم اما دست بر نداشتم اون زمان کتاب فروشی تهوری بود که الان هم هست ولی دیگه خاصیت اون کتاب فروشی نداره من رفتم اونجا کدم که از زبان پهلوی چه کتابی دارید یه چند تا کتاب داد که متعلق به خارجی بود از گفتم از ایرانی چیزی ندارید گفت که یک کتاب هست که به ما نمیدن و دانشگاه مشهد چوب کرده هر دو ویرافنام هست گفتم اتفاقا دارم میرم خراسان دیدن مادرم در نشابور میرم مشهد این کتاب رو گفت اگر گرفتید گله کنید که چرا برای ما نمیفرستن من رفتم کتاب فروشی دانشگاه مشهد و گفتم هر دو ویرافنامی دارین گفتم بله داریم اما معلف گفت فعلا اینا رو پخش نکنید تا در چاپ دوم من گفتم از تهران تا اینجا آمدم یک کتاب بگیرم شما به من کتاب نمیدید میرم شکایتتون رو به دکتر خانلری میکنم بعد اینا گفتم خب حالا یه جلد بهتون میدیم سال پنجا و سه چهار اون وقتا بود یک کتاب گرفتم آوردم بی من 20 روز در خانه مادرم در نشابور بودم و این کتاب رو که هیچ از پهلوی نمیدونستم دست گرفتم شب اول به خاطر دارم که از ساعت پنج شیش بعد از ظهر تا ساعت دو بعد از شب یک سطر و نیم از این کتاب رو خوندم به این ترتیب که واژه رو نگاه میکردم میرفتم توی فهرست واجه ها ببینم کدوم یکی مثل اینه و معنیش اینطوریه تا دو و نیم من چند بار مادر روان شدم و بگیر بخواب دیگه گفتم نه من خواب نمیبرم فردا بیشتر پس فردا بیشتر خب شما نمیدونید یک نشانه هایی در خط پهلوی بوده بهش میگفتن حزوارش اونجا روان شد نویسنده عفیفی به جای که بهش حزوارش میشه حز میگفت یک جور دیگه خونده میشد یک جور دیگه من خدای این حز دیگه چیه اصلا من نشیده بودم حزوارش رو نشیده بودم شب دوم بیشتر شب سوم بیشتر روز چهارم در حاشیه من این کتاب رو هنوز دارم الان تو کتاب خونم هست در حاشیه نوشتم این واژه باید این طور باشه به اشتباه این طور معنی شده مثلا در عرض دوازده سیزه شب من این کتاب رو که رساله دکترای دکتر رحیم عفیفی بود خوندم یک بار دیگه هم خوندم روز بیستم دو بار خونده بودم من پهلویدان بودم کاملا پهلویدان بودم وقتی که کتاب های پهلوی اروپایی ها اینا رو دیدم دیدم اینا غیر سردرگمی چیزی نیست تصمیم گرفتم که خودم یک کتاب در این زمین بنویسم و نوشتم شاید مثلا این کتاب رو در عرض دو سه ماه نوشتم بعد اون زمان فرهنگ وزارت فرهنگ هنر بود من این رو در یک ملاقاتی که با وزیر فرهنگ هنر داشتیم که برای کارهایی که در زمینه باستان شناسی کرده بودم ضمن این رو مطرح کردم گفت این کتاب کتاب خوبی منطبه بدیم به آقای فروشی رو مقدمه بنویسه گفتم من کتاب به کسی نمیدم مقدمه بنویسه اما اگر میخواید که این کتاب رو ببینه تایید کنه چشم بهش بدم من دادم فروشی سه سال پیشش بود هیچ پاسخ به من نداد چند بار رفتم نداد بعد از انقلاب دیگه خودم کم 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 اینا رو نوشتم خط پهلوی شد بهترین خط پهلوی جهان و با خط خودم نوشتم اینا رو و چاپ کردیم آسانترین روش آموزش پهلوی است که در جهان نوشته شده اونها یه شیوه هایی نوشتن به نظر من که کسی پهلوی رو نفهمه به همین دلیل چرا ما باید زبان پهلوی که زبان مادر زبان فارسی باشه در ایران شناخته شده نیست 
یک فرنگ حضورش رو نیبرگ نوشته بود 620 واژه حضورشی داشت که من وقتی که فرهنگ نوشتم تقریبا 800 و 820 واژه رو می‌بینید بر بزرگترین فرهنگ حضورش جهان 200 واژه اضافه کردم علاوه بر اون تقریبا یه 200 واژه دیگه هم که مال افعال بود مثلا روام روی اینا اینا رو بعد من بهش اضافه کردم بزرگترین فرهنگ حضورش پهلوی جهان هم در بنیاد نشابور چاپ شد و این روزا یعنی این سالها مرتبا ما اونجا برنامه داریم هر روز یک روز اوستا درس میدیم و چند روز پهلوی در سطوح مختلف و فرزندان ایران رو با زبان نیاکانشون آشنا میکنیم البته این آغاز کاره ولی خب خواهی نخواهی هر آغازی میرسه به اصل کار و بعد تا جایی که بتونه نتیجه بگیره فرزند ایران رو باید آشنا کنیم با زبان نیاکانش هر کس اینا رو دیده تعجب کرده چون اون چیزایی که در دانشگاه های ما درس میدن فقط یک یه شیوه ای که گونگه و فرزندان ازش چیزی نمیفهمن و بعد یک کسی که به نام مکنزی که دشمن ایران بوده اومده یه تلفظی درست کرده از خودش که اون تلفظا رو میخونن که به ریشه زبان درس پیدا نکنن مثلا من به عنوان مثال براتون بیارم بوده در اوستا بوده هچا بعد در پهلوی شده هچ در پهلوی نوته شده از شما وقتی که هچا رو ببینید بدونید هچا ریشه از هست خیلی بهتر این که ببینید که زبان چه سیری رو کرده از سختتر به آسانتر ولی وقتی اونا رو ندونید اینجا رو همینجا بنویسن مثلا بنویسن هج شما غریبه میشید با زبان نیاکانتون، با زبان مادرتون بنابراین دانشگاه های ما درس درست نمیدن مثلا هیچ کدوم یا نمیدونن یا اگر غیر ممکنه ولی اگه بدونن هم نمیگن که جبر متعلق به ایرانه مسلسات متعلق به ایرانه لگاریت متعلق به ایرانه این لگاریت رو که خارزمی اختراع کرده شده الخارزمی و بعد شده الگوریتم و بعد شده لگاریت در اروپا یک سیستمی داره صفر و یک بهش میگن که الان در کار همه کامپیوترهای جهان موثره اینا هیچ کس نمیگه اینا رو خارزمی عنوان کرده هیچ کس نمیگه خیانت میکنن اینا و این یک همچین سیستم بزرگی رو 1200 سال پیش خارزمی پیشنهاد داده باشه چرا دانشگاه های ما نگن چرا دانشگاه های ما نگن شیمی مال ایرانه مثلثات مال ایرانه من پیدا کردم که حدود 4500 سال تا پیش تا 5000 سال پیش ایرانیان از شرقی ترین جزایر ژاپن تا غربی ترین جزایر کاناری که در غرب آفریقا باشه اندازه گرفتن و نیم روز اون رو که 190 در 180 درجه بود نیم روز اینا اون در ایرانه این انگلیس دو زومد دینی امروز ورداشت برده تو غروب توی گرینویچ گذاشته یعنی چه روز این روز این ور کره زمین در ایران ما کردیم خب برای اینکه این کار کرده بشه من برای شما با دست اشاره میکنم اگر شما بخواید که زمین رو اندازه بگیرید کافی یک تناب پاره ای داشته باشید اینا این تناب رو بکشید اندازه گرفته میشه اما اگه بخواید یه به کوه برسید از اینجا تا اینجا رو بخواید اندازه بگیرید حتما باید مسلسات بتونید تا بدون اینجا اینجا رو که نمیتونید اندازه بگیرید باید از روی این ازلا اون رو اندازه بگیرید و وقتی که ما حدود 4500 سال پیش نیم کره این سوی زمین رو اندازه گرفتیم که درست بوده درست امروزش هم در ایران بوده پس بنابراین ما مسلسات میرسیم کی 4500 سال پیش چرا این دانشگاه های ما نگن؟ این 
کتاب از آغاز اون چیزی که در نوشته های ایرانی هست از آغاز در حقیقت کار جهان و مردمان که به وجود اومدن که از نجات های پستر بودن مثلا میمون بودن لمور بودن گوریل شدن پت این به این صورت در اومد سرش راست بر شد چه سر و بلند این به گفتار خوب و خرد پای بند این به یک دنیاست نشون میده که پس انسان ها اول اینطوری سرشون پایین بوده کم 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 اینطور شدن و ما میبینیم که همین الان مثلا حتی بعد از گذشت 80 90 هزار سال که از این بیت در حقیقت فیزوسی گذشته هنوز مثلا آب ریخته بشه به زمین میگن شرشر آب این شرشر چیه؟ این شرشر صدای آبشارهای 80 هزار سال میشه یا گم به گم به یه چیزی رو میگن یا تق تق یه چیزی ببینید اینا همه هنوز بعد از 80 90 هزار سال تو زبان ما باقی مونده از آغاز مثلا آفرینش زمینه کم 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 میاد جلو میاد به انسان میرسه و از انسان میاد پیشرفتایی که انسان کرده مثلا سخنگویی رو مثلا بوده فراوک واک فرای در حقیقت پیشوند یکی حرکت یه چیزی به طرف جلو رو نشون میده مثل مثلا میگیم فردا فر این بوده فرا تاک در زمان پهلوی تاک یعنی روز روشنایی فرا تاک یعنی حرکت به طرف روشنایی آینده الان اتفاقا در زبان آلمانی به روز میگن تاک هنوز مونده تاک اونجا فرا تاک یعنی حرکت به طرف روشنایی آینده فردا خب حالا ما داریم یه واژه داریم فراوک واک یعنی گفتار که همون ویس انگلیسی هم ازش درست شده گرفته شده فراوک یعنی حرکت به طرف سخنگویی آن منابعتون چی بوده؟ بزرگترین من به شاهنامه است که هیچ کس بهش نگاه نکرده یعنی چه سالی منتشر کردیم؟ من اینو همون اوائل انقلاب منتشر کردم فکر منم سال مثلا فرض کن که سال پنجان و شست بعد وقتی من این کتاب رو نوشتم در مدت سی سال هی چیزهایی بهش اضافه شد اضافه شد اضافه شد اضافه گسترده تر شد این کتاب رو به نام داستان ایران بر بنیاد و گفتارهای ایرانی چاپ کردم من و وقتی که انسان این رو بخونه مات و متحیر میمونه که نیاکان بزرگوارش چه کارهایی در زمینه پیشرفت دانش و پیشرفت زندگی کردن که ما ازشون بیخبریم و اروپا که اصلا هیچ برای که اروپا تقریبا از آن 400-500 ساله یک کمی داره به خودش حیعت میگیره این در اون زمان هیچ چی نبوده وقتی که قبل از انقلاب و بچه ها خیلی نسبت به ایران بد میگفتن بارها و بارها تو خیابون رد میشدن میدیدم که تو سه نفر دارن بچه ها مثلا پونتشون جه ساله دارن با هم سوال میکنن یکی سم که ای بابا ما ایرونی ها که آدم نمیشیم من این موضوع رو بارها و بارها شنیدم ای خدا چرا باید به فرزند ایران باید اینطوری فکر کنه بعد با خودم فکر میکنم که چه کنیم این فرزندان رو ما نجات بدیم تا اینکه به اونجا رسیدم که این فرزندان باید حتما شاهنامه بخونن دیگه خب این شاهنامه اون زمان اگه یادتون باشه یه شاهنامه امیرکبیر بود سه کیلو وزنش بود من گفتم این شاهنامه سه کیلویی چطور بدم دست دختر 14 سال چون من یه خواهرزاده‌ای دارم که اون زمان 14 ساله بود یه مدت زیادی فکر کردم و به اونجا رسیدم که داستان‌های رستم پهلوان کافیه همه چیز داره جان سپاری در ایران مهر برادری تو همه چیز هست همه فروتنی همه چیزایی که در فرهنگ ایران بوده هست باشه داستان رستم خب داستان رستم میشه نیمی از شانامه تقریبا یک کیلو نیم چطور من بدم دست یک دختر فکر کن باز فکر کردم یه روز به برق به اندشم زد که ما میتونیم داستان رستم رو یکی یکی چاپ کنیم بلا فاصله رفتم شانامه رو برداشتم علامت گذاشتم یازده داستان شد بعد از انقلاب من کتاب رو نو... که نوشته بودم گفتم خب دوم میشم بنویسم نوشتم تا 18 سال من 11 کتاب رو ضمناً البته داشتم شاهنامه رو ویرایش میکردم و ضمناً داشتم شاهنامه رو درست میکردم که چاپ بشه بدون 
گفتارهای غریبه فقط گفتار خود فردوسی باشه بعد از اینکه 11 18 سال بعد بودن خب حالا که تو این کار کرده یه هدیه هم به فرزندان ایران بده از این فارسی نویسی باشه باز برگشتم از اول همه رو فارسی نویسی کردم به طور که یک واژه توضیح درش نیست همش فارسی بعد اینو چاپ کردیم چاپ کردیم و حالا دو سه چاپ شده کم البته اینو بعد یه سازمان دولتی مثلا وزارت آموزش و پرورش به عهده بگیره برای همه فرزندان ایران چاپ بکنه که متاسفانه به این فکر نیستن البته من در آموزش و پرورش دیدم گرایش های درست برای که سالهای سال دو تا داستان از رستم رو چاپ می‌کردن تو کتاب‌های درسی یکی رستم و اسفندیار که اسفندیار رو کشت یکی رستم سوراب که سوراب کشت تا نشون بدن که رستم که نماد پهلوانی ایرانه انسان بدیه که بچه‌ش رو می‌کشه و پهلوان بزرگ ایران من خب خیلی این ور ما سخن رو نکردم و گفتم و اینا اخیراً می‌بینم نه این دو تا داستان رو برداشتن تازه این دو تا داستان هم که برداشتن دلیل داره مثلا اونجا همون آخر که رستم دیگه آخر هر کار که کرد که اسفندیار باشتی آشتی بکنه بگه دست تو نمیبندم بیا با هم بریم پیش کاووس انجام نداد که زال به رستم میگه که هدیه بهش بدین اسب بدین طلا بدید فلان رستم میگه که گرو سرز کیوان فرود آوردی اینم به شما بگم همین کیوان بزرگ بلندترین ستاره منظومه خورشیدیه و ایرانیان میدونستن که کیوان بالاتر میگه سرشو برده به کیوان بالاترین مرحله ای که در منظومه خورشیدی هست که رو سرز کیوان فرود آوردی روانش برای من درود آوردی از اون نیستی گنج و گوهر دریق نه بر گستوان و نه کوپال و تیغ میگه اون س... این سرش به کیوان رسیده بعد وقتی که حالا دیگه میدون جنگ میشه و رستم بخواد تیر بزنه با خداوند راز نیاز میکنه به خداوند میگه همی بینی این پاکشان مرا روان مرا و هم توان مرا که چندین بکوشم که اسفند یار مگر سر بگرد آمد از کارزار تو دانی به بیداد کوشد همی به من جنگ و مردی فروشد همی به پا دفره این گناه هم مگیر تو ای آفریننده ماه و تیر میدونین چرا فقط ماه و تیر رو گفت برای که ماه این کمون شکل این کمون بوده تیرم که تو این کمون بود ای آفریننده ماه و تیر این گناه من به پا دفره نگیر بزد راست بر چشم اسمندیار طبخ شد جان پیش آن نام دار هیچ تقصیر رستم نبود ولی کتابای ما داشته میکنیم به هر رستم سنگدل بوده پهلوان ایران رو کشته بچهش رو کشته نمیدنم بچه اگر از توران حرکت کرده اومده به ایران بخواد با باشو بینه با یک کاروان بیاده چرا باید بیس هزار سپا از تو دشمن ایران توران بیاره اینجا بخواد جنگ بکنه این نادرست کار سهراب غلط بوده کار رستم غلط نبوده ولی اینا میخواستن کاری بکنن بگن که بله پهلوان شما یک جا پسرشو میکشه یک جا بزرگترین پهلوان ایران اسفندیار رو میکشه نه البته خوشبختانه در کتاب های این تو سه سال دیدم دیگه اینو نگذاشتن هیچ کس در جهان نمیدونه که اصلا سنجش زمان از ما بوده هیچ کس در جهان نمیدونه که همین ساعت 24 ساعت شبان روز رو ما دونستیم ما پیدا کردیم و بعد کم کم به همه جای جهان داده شد مثلا حالا من به شما عرض کنم که در موقعی که شارلمان فرانسه رو تشکیل میده در اینجا هارون رشید براش هدایایی میفرسته که نظر اونا رو جلب کنه که کم کم اونا مسلمان بشن اینا هم چی چیزی این هدایا سه هدیه بوده که از طرف ایران یعنی دانشمندان ایرانی ساخته شده یکی از اینا ساعت بود یه ساعتی بود که بردن در میدان بزرگ پاریس نصب کردن و سر ساعت دوازده زور یه خروس میمد بیرون آواز میخوند بعد میرفت رو فلزی بود البته حالا ببینید چه صنعتی به کار بردن که تا اینکه این فلز چه با چه نیرویی است درست صد دوازده بیاد البته با چک چک آب ظرفایی داشتن که اندازه گرفتن اون سوراخی که آب میچکه درست به اندازه دوازده ساعت وقتی که بچکه 
اون پنجرش باز بشه یا سرش بریزه اون آب بره روی سط بخوره اون سط رو حرکت بده چیز اهرم های دیگه حرکت کنن که خروس بیاد بیرون و بعد اون آواز چطور بوده اینا که آواز و خروس که این شگفت انگیزه جهان ساعت نداشته ما داشتیم سات بوده عدم زبان و کردی میگن سات سات کات به کردی میگن از زبان ایزوه هم مدر بودیم که بچه مرتبا بخواد شیر بخوره میگن در قبل سات این بعدا شده ساعت این بهش اضافه شده خب این این رو ما داشتیم اتفاقا اون سال در فرانسه خشکی شد مردم پاریس گفتن این خروسی که میاد بیرون شیطونه بریم بزنیم این خراب کنیم تا بارون بیاد راه اومد از ساعت خراب کنیم